In Italia, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono 647 le opere pubbliche iniziate, finanziate e mai concluse in tempo. Secondo uno studio del Codacons, le lungaggini e le modifiche in corso d'opera sono costati circa 4 miliardi di euro, pari a 166 euro per ogni famiglia italiana. Ad oggi, per portare a termine queste infrastrutture, servirebbero quasi un altro miliardo e mezzo di euro. Le opere della vergogna sono autostrade che non portano da nessuna parte, ferrovie senza binari e dighe abbandonate. La maggior parte delle opere incompiute, però, riguarda le fasce più deboli delle zone di provincia, dove scuole elementari e medie, residenze per gli anziani e impianti di depurazione aspettano da decenni di vedere la luce. Il nostro viaggio nell'Italia delle infrastrutture fantasma, in cui quando i fondi vengono stanziati le opere scompaiono, inizia dalla Sicilia, che detiene il triste record di infrastrutture incompiute. Sono ben 162, la maggior parte non ha raggiunto neanche il 50% del completamento. Risalendo lo stivale in Calabria, troviamo la diga di Gimigliano, un'opera faraonica, la diga più grande d'Europa. Peccato che dal 1982, anno del primo finanziamento ad oggi, nonostante i 47 milioni di euro già spesi, è stata completata soltanto per il 16%. Prima era pieno di alberi? Sì, certo. Era la parte del livello di agricoltura più sviluppata, che era più anche la gente che si fa vivere, e invece oggi è un deserto, per paglia. Eh, la gente ha lavorato solo una grande galleria. Due sono grandi, sono da un chilometro e 200 metri, uno è il tubolare di scarico che è finito di 9 km. Tra ritardi e processi, l'unica cosa realizzata è stato l'esproprio delle case dei piccoli borghi confinanti. Gli abitanti hanno dovuto abbandonare tutti i loro beni per far posto a una diga che probabilmente non entrerà mai in funzione. Sono state espropriate per la diga. Eh no, la dica non l'hanno fatta e siamo abbandonati così. Da quanti anni se l'esproprio? Sono da vent'anni. Io non me ne sono andato perché non ho altre case. Io me molte sono venute nel 61-62. Mai si è verificato qualcosa. La strada l'hanno abbandonata e i soldi se le sono mangiate. Io facevo tu lavora che io mangio. Che sono compagno, capito? Pochi chilometri più a nord, in Basilicata, troviamo la ferrovia Ferrandina Matera, iniziata nel 1986 con uno stanziamento da 350 miliardi di vecchie lire. Le ultime stime parlano di un completamento lavori nel 2022, con solo tre anni di ritardo rispetto all'evento che sta portando in città 700.000 turisti da tutto il mondo. I viaggiatori che arrivano per visitare la capitale della cultura, infatti, devono accontentarsi degli autobus. In vacanza con il Pullman siamo venuti noi. Noi siamo venuti in autobus. Pullman è una costrizione. È veramente uno scandalo che non ci avete una stazione, ragazzi. È veramente una cosa vergognosa, una cosa brutta per noi italiani. Matera punta al trasporto su gomme e arrivano in città 300-400 autobus al giorno. Con quello significa problemi di inquinamento, di spazi da occupare, di parcheggi che non ci sono e di difficoltà anche al traffico cittadino, quando invece potrebbe arrivare con un solo treno delle ferrovie dello Stato da 800 a 1000 passeggeri. E ripeto, poi c'è il discorso delle merci che si darebbe in bursa all'imprenditoria locale. Che uno ha più velocità, no? Col treno è diverso. Eh, però non c'è, c'è la stazione però. <ride> L'importante è che c'è la stazione. Paradossalmente, in città, la stazione è già pronta all'uso. Peccato che dopo 40 milioni di euro già spesi, manchino ancora i 19 km di binari per collegare Ferrandina a Matera. Questa faccenda delle ferie della strada Matera è una piaga che la città si porta avanti da oltre 150 anni. All'epoca, in quei pochi anni, tre anni, è stato realizzato l'80% di tutte le infrastrutturazioni. Fino alla costruzione della stazione di Matera, l'infrastruttura è rimasta abbandonata. Nel 2014 la città è proclamata capitale europea della cultura per il 2019, aveva quindi 5 anni di tempo per poter utilizzare fondi europei, nazionali e regionali, per poter ammodernare la città, superare questo isolamento incredibile con il resto dell'Italia e dell'Europa, ma di tutto questo praticamente nessuno ne parlava. Sicuramente c'è tanta gente che magari rinuncia e che se potesse 
dovesse fare un viaggio diretto da Milano per dire, o da Roma a Matera, è chiaro che sicuramente qualche pensierino in più lo farebbe. Se la ferrovia fosse attiva, i turisti e i cittadini potrebbero raggiungere Matera da Roma in sole 3 ore e 40 minuti. Oggi ce ne vogliono quasi il doppio. Matera ha bisogno di questo collegamento. Una città che vuole fare turismo internazionale, non può non avere collegamenti su ferro con le ferrovie dello Stato, con il resto dell'Italia e del Roma. La città sta perdendo forse l'ultima occasione per potersi ammodernare e soprattutto per poter relazionare anche con il Nord Italia e con l'Europa direttamente. Nel centro Italia le cose non cambiano, ma è Roma la capitale dello spreco, dove tra le 45 opere incompiute a livello regionale troviamo l'ormai celebre città dello sport a Tor Vergata, nata per ospitare i mondiali di nuoto del 2009 e progettata dall'archistar Santiago Calatrava. Lo stato di avanzamento dei lavori iniziati nel 2005 è fermo al 16%, la struttura infatti non ha mai visto la luce, ma è già costata ai contribuenti ben 134 milioni di euro. Spostandoci a nord-ovest, in Piemonte, tra le nove opere mai finite, troviamo l'autostrada Asti Cuneo, in lavorazione da quasi 30 anni, tanto da meritarsi un triste soprannome, simbolo che i ritardi italiani puniscono nord e sud senza distinzioni. L'autostrada Asti Cuneo, l'A33, è anche nota come la Salerno-Reggio Calabria del nord-ovest e ad oggi è già costata 470 milioni di euro. Fino a qui l'autostrada è totalmente completata, ci sono i cartelli che indicano i nomi dei viadotti, mancano 9 km, il tratto che collega questo moncone alla città di Alba. Purtroppo quest'opera incompiuta dimostra come anche al nord si possa avere difficoltà anche in grande misura a completare le opere. Faccio il camionista da 30 anni, da che io guido è sempre stato detto che la facevano, la facevano e l'hanno fatta fino ad Alba e poi si sono fermati. Facciamo mezz'ora di coda per riuscire ad arrivare a casa, a volte abbiamo i minuti contati, non riusciamo a rientrare per colpa del traffico, è proprio una cosa pazzesca. Da qui ci mette quasi un'ora arrivare ad Asti, quando ci vanno 30 minuti. Secondo uno studio dell'Associazione Trasportatori di Cuneo, il mancato completamento dell'autostrada comporta per il settore un costo di 100 milioni di euro ogni anno. Fare la strada statale, se sempre mentre freni accelera, accelera i freni, e i consumi del gasolio, i consumi dei freni e poi è pericolo, magari uno ti inchioda davanti, a volte succede anche di fare degli incidenti. Noi abbiamo la Ferrero ad Alba, poi abbiamo la Miroglio, due fabbriche a Bra, ce n'è di aziende nei dintorni. Cuneo è l'unico posto, penso, un po' industriale industrializzato in Italia che non è servito da autostrade. Questo è un acino dove noi riceviamo tutta la clientela del mondo per assaggiare i vini della nostra casa e li facciamo cerchiamo di fargli amare le langhe. L'UNESCO ci è premiato perché se lei vede le nostre colline sono lavorate così bene e sembrano pennellate. Qui sono tutti maiuscoli, hanno conquistato il mondo, lei pensi che cos'è la Nutella, pensi che cos'è il Barolo, penso che quando si incomincia un'opera bisogna finirla. E da Roma dovrebbero fare quattro conti e andare a vedere quanta ricchezza noi abbiamo mandato a Roma, ma tanta, eh? e ne abbiamo penso ricevuti pochi. Abbiamo un ospedale che se lo facevamo noi senza chiedere niente era già finito e abbiamo aspettato che lo facesse lo Stato e qui non andiamo mai avanti. Abbiamo un altro trad che ne manca un pezzo, e questi sei chilometri che è quelli che interessano a noi, ma non per andare a Cuneo, eh, per andare a Torino, perché poi è la nostra capitale e perché il commercio lo facciamo da quelle parti lì, che io ho già mille mesi, trasformati sono 83 anni e sono stufo di essere preso per i fondelli da questi signori, sia di destra che di sinistra. Se lo Stato qui funzionasse come le aziende, noi saremmo il primo Stato al mondo.